ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಹಾಯಕರ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಭತ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಏಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮೂರು ಬಿ ಹಾಗೂ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಬಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಅಂಕಗಳು ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ತಲಾ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಯ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ